आज हम त्रिभुज परिवृत्त अंकन करब तेल त्रिभुज परिवृत्त की जिन देख जदि को वृत्तर परिधिर ओपर त्रिभुज तीनटे शीर्ष बिंदु अवस्थित है तेल वृत्तटी त्रिभुज परिवृत्त बोल जेमन एखे ए बी सी त्रिभुज तीनटे शीर्ष बिंदु ए बी सी वृत्तर ओपर आ त्रिभुज नवम श्रेणी उपबाद्य पढ़े जो त्रिभुज तीन बाहुर लम्ब समी खंड तीन समबिंदु छेद कर प्रमाण करते लम्ब से क्षेत्र प्रमाण की त्रिभुज ओ बी डी ओ सी डी सर्वसम हो सर्वसम हो समकोण जेहतु डी मिडिल मध्य बिंदु बी सी डी ओ डी साधारण बाहू समान दूरवर्ती तीनटे बाहू लम्ब समी खंड तीन टे समबिंदु तम्पाद्य अंकन बेला तीन टे बाहू लम्ब समी खंड ना आकते क्यों दो लम्ब समी खंडक जो बिंदु मिलित है थार्ड लम्ब समी खंडक सेम बिंदु दिए जाए सम्पाद्य अंकन समय जेको दूटी बाहुल लम्ब समी खंडक आँखें एक छय सेंटीमिटार आठ सेंटीमिटार और नय सेंटीमिटार बाहू विशिष्ट त्रिभुज अंकन करिभुज परिवृत्त अंकन करते हैं तरह हमें छय सेंटीमिटार एक रेखाश नेक्स्ट आठ सेंटीमिटारे रेखाश नेक्स्ट हम नय सेंटीमिटारे रेखाश हम एके तलाय तुम्हारा अवश्य लिखे छः आठ नय सेंटीमिटार निर्देश कर एक्स बड़ो को सरल रेखाश एके एबार देखो हम जो करब नय सेंटीमिटारे समान दर्घ्य नहीं त्रिभुज आकते चले नय सेंटीमिटारे दर्घ्य रेखाश समान माप नहीं बी एक्स थे से बी सी कटे नील एबंधा छय सेंटीमिटारे समान माप नहीं छय सेंटीमिटारे समान माप नहीं बिंदु के केंद्र कर एक वृत्त चाप आकल एबार्ड आठ सेंटीमिटारे समान रेखाशा मेपे नेब वृत्त चापगल तुम्हारा एक बार ही टन पेंसिल फाइन कर सी बिंदु के केंद्र कर अपर एक वृत्त चाप टन तस्पर धरी ए बिंदुते छेद कर 
তাহলে আমরা এর সঙ্গে বি আমরা জয়েন করে নেব এর সঙ্গে বি মোটামুটি বারে বারে তোমরা চেক করে দেখবে যাতে দুটো বিন্দু দিয়ে ঠিকঠাক যায় ত্রিভুজটা আঁকা হলো যা তিনটা বাহু দৈর্ঘ্য ছয় আট নয় সেন্টিমিটার এবার আমরা এই ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁকার জন্য যে কোনো দুটো বাহুর লম্ব সমর্দি খণ্ড আঁকবো বাহুর লম্ব সমর্দি খণ্ড আঁকার নিয়ম কি বিসি লেখাংশের লম্ব সমর্দি খণ্ড না এই বিসি লেখাংশের আন্দাজে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে নেব অর্ধেকের বেশি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা বিসির ওপরের দিকে একটা বৃত্তচাপ নিচের দিকে একটা বৃত্তচাপ টানব আবার সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে একই রকমভাবে আমরা ওপরে একটা বৃত্তচাপ নিচের দিকে একটা বৃত্তচাপ টানব তাহলে যারা পরস্পর দেখো একটা বিন্দুতে অবশ্যই দুটো বৃত্তচাপ ছেদ করবে এখন দেখো এই দুটো ছেদ বিন্দু জয়েন করলেই কি পাবো দেখো বিশির লম্ব সমর্দি খণ্ড হয়ে গেল এই বিন্দুতে এটা যদি ডি বিন্দু নাম দাও তাহলে বিডি কেল টু সিডি হবে আবার এই লম্ব সমর্দি খণ্ডটা নামের মধ্যেই আছে বিশির ওপর লম্ব হবে একই রকমভাবে তোমরা খাতাটা ঘুরিয়ে নিতে পারো এবি কিংবা এসি এর লম্ব সমর্দি খণ্ড করবে ধরো আমি এসি এর করছি তাহলে এসি এর লম্ব সমর্দি খণ্ড আঁকার জন্য কি করতে হবে দেখো এসি এর অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে নাও তাহলে সিকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্তচাপ টানলাম আবার এ কে কেন্দ্র করে অপর একটা বৃত্তচাপ টানলাম যারা পরস্পর দুটো বিন্দুতে ছেদ করব আবার একই রকমভাবে আমরা ছেদ বিন্দু দুটোকে একটু চিহ্নিত করে নিলাম এবার আমরা এই দুটো স্কেল দিয়ে খুব সাবধানে আমরা যুক্ত করবো দেখে নেব এই ছেদবিন্দু দুটো দিয়ে গেছে কি না খুব সাবধানে না গেলে বারে বারে অ্যারেঞ্জ করে দেখে নেবে তাহলে একটা বিন্দু সরে যাওয়ার জন্যে পরিবৃত্তটা তিনটে শীর্ষ বিন্দু দিয়ে এবার দেখো তিনটে শীর্ষ বিন্দু দিয়ে নেওয়া যেতে পারে এবার দেখো দুটো লম্ব সমাধি খণ্ড কোথায় ছেদ করলো ও বিন্দুতে এটার নাম ও বিন্দু দিয়ে আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে যদি এ বি এর লম্ব সমাধি খণ্ড আঁকতাম সেটা কিন্তু ওই এ বিন ও বিন্দু দিয়েই যাবে বে কেন আমরা নবম শ্রেণীতে উপবাদ্য পড়েছি যে তিনটে বাহুর লম্ব সমাধি খণ্ড সমবিন্দু হয় তাহলে আমার ওই একই বিন্দু পাওয়ার জন্যে তৃতীয় বাহুর লম্ব সমাধি খণ্ডটা আঁকার প্রয়োজন নেই এখন দেখো আমরা যদি ও এ জয়েন করে দিই ও এটাই হবে এই ও বিন্দুটাই হয়ে গেল কিন্তু পরিবৃত্তের কেন্দ্র এটাই কিন্তু তোমার সারকাম সেন্টার বলবো এখন দেখো ও এ যদি যুক্ত করি তাহলে ও এটা দেখো যুক্ত যদি করি আমরা আচ্ছা ডটেড লাইন দিয়ে জয়েন করলাম এই ও এটাই কিন্তু পরিবৃত্তির ব্যাসার্ধ হবে এটাই সারকাম রেডিয়াস এখন আমরা ও কে কেন্দ্র করে ও এ ব্যাসার্ধ নিয়ে নেব অ্যাকচুয়ালি পরিবৃত্তির ব্যাসার্ধ ওটা দেখো বি পর্যন্ত একই দূরে থাকবে সি পর্যন্ত একই দূরে থাকবে তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে কম্পাসটা ঘুরিয়ে দিই দেখো তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো এ বি সি ত্রিভুজের একটা পরিবৃত্ত বারে বারে দেখো নিশ্চয়ই একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার অতিভুজের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার এবং অপর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার এখন ওই ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন করো তাহলে তার জন্য আমরা কি করে নিলাম একটা পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু রেখাংশ এঁকে নিলাম একটা বারো সেন্টিমিটার রেখাংশ এঁকে নিয়েছি আর কি একটা লম্বা করে বিএক্স লাইন টেনে নিয়েছি তাহলে বি বিন্দুতে আমার কাজ হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকার জন্যে একটা সমকোণ লাগবে তাহলে চলো সমকোণ আমরা এঁকে ফেলি বিন্দুতে 
তাহলে যে কোনো দৈর্ঘ্যের তোমরা জানো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বিশ্বচাপ আমরা আঁকব সমকোণ আমরা অবশ্যই টোটেক্টার বা চাঁদা সাজে আঁকব না কম্পাস ইউজ করে আঁকব তাহলে আমরা দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি ষাট আঁকা হলো ষাট ডিগ্রি তারপর অ্যানাদার ষাট পরবর্তী ষাটকে আমরা যদি ইকুয়ালি ডিভাইডেড করে আমরা থার্টি পেয়ে যাব তাহলে সিক্সটি আর থার্টি আমরা নাইনটি ডিগ্রি পেয়ে যাব চলো এবার আমরা নাইনটি ডিগ্রিটা কমপ্লিট করি তাহলে খুব সাবধানে সন্তর্পণে এটা দেখো জুড়ে বাড়িয়ে দাও অনেকটা বড়ই লাগবে আমাদের এবার এবার যেটা আমরা করব যে ধরো আমরা নিচটা থেকেই নিচটা থেকেই পাঁচ কেটে নিলাম পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে নিলাম বিএক্স থেকে বিসি লেন্থ কেটে নিলাম যেটা পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের এবার খেয়াল করো এই বারো সেন্টিমিটারটা কিন্তু তোমার লম্বের দৈর্ঘ্য নয় অতিভুজের দৈর্ঘ্য তাহলে অতিভুজের দিকেই থাকবে তাহলে বারো সেন্টিমিটার বেশ বড় সড়ো লম্বা একটা হবে তোমাদের বোর্ড বইয়েরই এটা একটা অঙ্ক তাহলে একটু বাড়াতে হবে তো ঠিকঠাক সাবধানে করবে বারো সেন্টিমিটারের সমান দৈর্ঘ্যের রেখাংশ নিয়ে নিয়েছি তাহলে আমরা সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত চাপ টানবো দেখো অনেকটা উঁচুতে তাহলে তোমরা আরেকটু নিচুতে করলে ভালো হতো আমরা এখন চলে গেছে তাহলে আমরা এটাকে বাড়িয়ে দেব খুব সন্তর্পণে নাহলে ম্যাচ করবে না একটু সরিয়ে নাও এটা বাড়িয়ে দাও তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার এ পয়েন্ট আর একটু নিচু করে করবে তোমরা এই ক্ষেত্রে যেহেতু অনেকটা বড় আছে তাহলে আমরা এসি জয়েন করে দেব তাহলে এবিসি সমকোণীতি ঝাঁকা হলো যার আমরা অ্যাকচুয়ালি ভূমির দিকটা আমরা নিয়েছি পাঁচ সেন্টিমিটার অতিভুজের দিকটা বারো সেন্টিমিটার এবার একটা ধর্ম তোমরা জানো যে মনে রাখবে তোমরা সমকোণী ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্রটা হয় পরিক কেন্দ্রটা হয় অতিভুজের মধ্যে বিন্দু তাহলে আমরা দুটো বাহুর লম্ব সমাধিখণ্ড না বের করে আমরা যেহেতু জানি অতিভুজের মধ্যবিন্দুই হল পরিবৃত্তের কেন্দ্র তাহলে আমরা শুধু অতিভুজের মধ্যবিন্দুটাই আমরা বের করব তাহলে অতিভুজের অর্ধেকের বেশি বা সাধ্য নিয়ে দুটো আমরা বৃত্তচাপ টানবো এ একটা বৃত্তচাপ এ একটা বৃত্তচাপ আবার দেখো এটা এটা তাহলে তারা পরস্পর কোথায় কোথায় ছেদ করলো এখানে আর এখানে তাহলে এবার আমরা এটা ছেদ বিন্দু দুটো পেন্সিলের সাহায্যে আমরা জয়েন করে দেবো আমরা বোর্ড থেকে চলে এসছি খাতা পেন্সিলে কেন তোমাদের আলটিমেটলি খাতাতে আঁকতে হবে সেই জন্যে একদম খাতা কম্পাস দিয়ে অরিজিনাল তোমাদের যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা দিয়েই আমি করছি বোর্ডে হলে বোর্ডে বড় বড় যন্ত্র দিয়ে হলে তার চেয়ে বোধ হয় এটা হয়তো তোমাদের কাছে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে মিডিল পয়েন্টটাই এটা যদি এম নাম দিই এমটাই হচ্ছে এই এবিসি ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র হবে কেন আবারও বলছি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মধ্যবিন্দুই হচ্ছে পরিবৃত্তের কেন্দ্র এখন খেয়াল দেখো খেয়াল করে দেখো এবার এ এম দৈর্ঘ্য নিয়ে নাও এ এম দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে পুরী ব্যাসার্ধ তাহলে এক্ষেত্রেও অবজেক্টিভ তোমাদের কোশ্চেন করতে পারে একটা সমকোণী ত্রিভুজ যার লম্ব ভূমি দেওয়া আছে তাহলে পুরী ব্যাসার্ধ কত হবে সেটা খুব সহজে তোমাদের পাইথাগোরাস থিওরেম দিয়ে তোমরা অতিভুজ বের করবে তার অর্ধেকই হচ্ছে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে এখন দেখো ও এম থেকে এ এম থেকে সি সমান দূরে এবং দেখো এটা 
बिंदु दिए जा कत सुंदर तीनटे शीर्ष बिंदु दिए क्यों चले जाटूखानी नीचू कर छवि आँकले भलो हतो क्योंकि तुम्हारा एक नीचू कर आँखे देखते देखो ए बी सी समकोणी त्रिभुज परिवृत्तन आँखा हो गल तेल की करलम शुदुम्र अतिभुज के अतिभुज लम्बा समुद्री खंड इंखे अतिभुज मध्य बिंदुता निर्णय कराते ही परिकेंद्र पे गे तुम्हरा जो यही पद्धति करते पर आज जेको दुटो बाहुर लम्बा समुद्री खंड कर ले एम बिंदुटाई पा से क्षेत्र सम्पादा करा जाए कम और एक विषय जे हमारे प्रथम छविटा एक्चुअलि सूक्षकोणी त्रिभुज छो तार परिकेंद्र कथा हो ना एक्चुअलि त्रिभुज भेतरे एबार समकोणी त्रिभुज नीले भेतरे नये बहरे नये ठीक अतिभुज ओपर एक बाहुल मध्य अतिभुज मध्य बिंदुते एबार एक स्थूलकोणी त्रिभुज नहीं से क्षेत्र में देखें जे परिकेंद्र त्रिभुज बहरे चले जा हमें सरकम एक अंक एखी एन ए बी सी एक त्रिभुज आँकते हैं जार बी सी छय सेंटीमिटार ए बी सी को एकश कुछ डिग्री ए बी बाहु पाँच सेंटीमिटार त्रिभुजी अंकन कर त्रिभुजी परिवृत्त अंकन करते हैं तरह बी सर माप छय सेंटीमिटार एके नहीं माप पाँच सेंटीमिटार एके नहीं एक बड़ो को बीएक्स लेंथ ले बी बिंदुते एकश कुछ डिग्री को इके नीब से अवश्य कम पास इके नीब कम तेल जेको मापे एक वृत्त चाप इके नीब तर देखो ये षाट डिग्री हल एक्चुअलि नेक्स्ट एनदार षाट डिग्री जयन कर देव बीसिटा छय सेंटीमिटार छय सेंटीमिटारे समान दौर्घ्य नहीं बीएक्स बी सी कटे नीब आर ए माप तो आज पाँच सेंटीमिटार ठीक ठाक मापते तेल केटे नेब इवश्य ए बिंदु नाम देव ये प्रांत वाई नाम दीते ही पार एबार् ए सी जयन कर ले सी तेल त्रिभुजा क्यों एट स्थूलकोणी त्रिभुज हो गए क्यों एक नब्बे चे बस आ ए बी सी त्रिभुज टी आका कमप्लीट हल तर एक कोण विकोण एकश कोण डी एगे मत ही हमें दुटो बाहुर लम्ब समुद्री खंड लिखे नेब देखो बी सर अर्धेक बसि बसार्ध नहींब अर्धेक बसि बसार्ध नीले बी बिंदु के केंद्र कर देखो अर्धेक बसि बसार्ध नहीं ऊपर एक विद्युत चाप नीचे दिखे एक विद्युत चाप सी बिंदु के केंद्र कर ठीक एक ही रकम भाव ऊपर एक नीचे एक चाप जरा दुटो बिंदुते जराक्रमे छेद कर दुटो जुक्त कर बाड़िए दे खूब सवधने करते 
बीसी लम्बा समय दिखाने बोए गए हैं। बीसी मध्य बिंदु पे लम जितना बार लम्बा समय दिखाने टा वो सही बीसी लोगों ने लम्बा हो गए। ये बार अमरा एसी लम्बा समय दिखाने ये क्या नहीं है? ताज़ जो ने की कर गो एसी एर और देखे बेसी बार साथ दोनी है आगे मत हुई दुटो बित्त चक्कर लंबा समय दिखान लग दो तो ऐकनो छेद करने तादेस की बहुत ही तो कोल्ले एक टा बिंदु थे छेद करने हम जा आगे ही बोले चिलाम जे स्थूलों को नीति भुज नीले सिक्के पूरी केंद्रों टा बीते तिबुजे बाई दे अवस्थित हो पूरी केंद्रों टा से पूरी केंद्रों टा ये टा किंतु वो बिंदु पे गया तले बाद देखो हमने जो भी धरो ओबी जॉइन कर दी ओबी जॉइन टाइ तले ओबी टाइ हो बे ताले किंतु बी तेर मैसेज दो वो थे के बी धरो एक टा अन्य डॉटेड लाइन दिए जॉइन करना ओबी टाइ बी तेर बा वो ये वो जॉइन करते पारो तले ओटा भीतर केंद्रो अपन देखो वो भी वैसा तो नहीं ना देखो एबीसी समान दूधे वो थे कि तुम जा ये छह राहु थियरम पोरी चो तीन टी ऑसम और देखो बिंदु दिए केवल मात्रो एक टी बीत्तो ही अंकन करा जाए क्यों सिटारो कारण चिलो तीन टी बिंदु तीन टी ऑसमो लिखो बिंदु एबीसी ताले अवश्य ही एबीबीसी सीए लिखांग सो गुलो निर्दिष्टो ताले निर्दिष्टो जहेतु तादेल लम्बो समाधि खंडो गुलो निर्दिष्टो तादेल छेद बिंदु टाव निर्दिष्टो ताले बैसाद दो टाव निर्दिष्टो हलो पुरी केंद्रो टाव निर्दिष्टो तुमका इटा नीचे दिखे आ गयी, जनो ये लाइन गुलो के छेद ना करे, निश्चय पौधों की टा बुझेगा चुके, ताले तुमका इगलो अनेक गुलो ही प्रैक्टिस करना हो, आजकल मतो तुम्हारे क्लास टा सिस्पोर्ची, सवाई की अनेक अनेक सुविधा चला रहा है।